ഇതെൻ്റെ പ്രണയമാണ് അല്ല ജീവിതമാണ് ഞാനും എൻ്റെ ചെങ്ങാതിമാരും ഒരു സിനിമ കണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് പോലീസ് കൈ കാണിച്ചു ഫൈൻ അടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി കാശ് കൊണ്ടുവാ ഇവരിവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കാശ് എടുത്തു വരുമ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ ആദ്യമായി കണ്ടത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ ആരോടും തോന്നാത്തൊരിഷ്ടം എനിക്ക് അവളോട് തോന്നി ഞാൻ അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ മുഖം തിരിച്ചു നടന്നു പിന്നീട് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഫൈൻ അടച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെങ്ങായിമാരോട് ചോദിച്ചു അവളെ അറിയുമോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അറിയാമെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളതാണെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അവൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം അവളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി വളരെ നിരാശനായി പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ വീണ്ടും കാണാൻ പോയി വീണ്ടും ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് പിന്നീട് അവളറിയാതെ അവളെ ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും പിന്നെ കുറെ കാലം അവളെ ഞാൻ കാണാൻ പോവാതിരുന്നു പിന്നീട് അവൾ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ചിരിച്ചു അവളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയി പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം അവളെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഞാൻ കാണാൻ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളൊന്ന് ചിരിച്ചു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിൽക്കും അവളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയും അവളൊന്ന് ചിരിക്കും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി അതിനിടക്കാണ് ഓണം കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഓണത്തിന് വടംവലി മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു വടംവലി വെക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ദിവസവും ഞാൻ അവളെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളായിരുന്നു വെള്ളം കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് വെള്ളം തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ കൈക്ക് കയറി പിടിച്ചു അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പിറ്റേ ദിവസം അവൾ വെള്ളം തന്നപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു പക്ഷേ ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ മൃദുലമായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചാണെന്ന് അവൾ സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം അവൾ കയറുന്ന ബസ്സിൽ കയറി അവൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അവൾ എന്നെ കുറെ നേരം നോക്കി ഞാൻ അവളെയും നോക്കി പിന്നീട് എന്നോട് അവൾ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയില്ല പിന്നീട് അവൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നീ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണം എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു പേര് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ ഞെട്ടി ചേട്ടായി ഒരു മുസ്ലിം ആണോ അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ മതമോ ജാതിയോ ഒന്നും നോക്കിയല്ല നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്നേഹിച്ചു പോയി ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെന്ന് അറിഞ്ഞോടെ അവൾ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നീട് എന്നും ഞാൻ അവളെ കാണാൻ സ്റ്റാൻഡ് പോകുമായിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പോഴോ അവൾ എന്നിലേക്ക് അടുത്തു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്ന് കൈപ്പിടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു വീശുന്ന കാറ്റിലും വിരിയുന്ന പൂവിലും പെയ്യുന്ന മഴയിലും പ്രണയം വിരിഞ്ഞ നാളുകൾ പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു സൗദിയിലേക്ക് എനിക്കൊരു വിസ കിട്ടി എനിക്ക് പോകണം എന്തിനാ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നുവിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കാനാണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പോകേണ്ട അവസാനത്തെ ദിവസമായിരുന്നു അവൾ കാത്തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും എത്ര രാത്രിയായാലും അവളെ എനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവളെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ബൈക്കെടുത്ത് അവളുടെ വീടിന് മുന്നിലൂടെ പോകും അവളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നും ഞാൻ സൗദിയിലേക്ക് പോരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അവളുടെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു മോതിരം അണിഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾക്കതൊരു മോതിരം മാത്രമായിരുന്നു എനിക്കതിൻ്റെ ജീവനായിരുന്നു പിന്നീട് പോയതിന് ശേഷം അവളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഒന്ന് പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പോയി അവളെ കണ്ടു അവൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ട് മതക്കാരാണ് ഒരിക്കലും ഇത് നടക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ നടക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവളോട് പറഞ്ഞു നിനക്കിതൊന്നും ആദ്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു അതിനവൾ മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു പിന്നീട് അവളുടെ ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടിയാലും അധികം നേരം ഒന്നും രണ്ടുപേർക്കും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്കെല്ലാം നിർത്താമെന്ന് ഒരിക്കൽ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പൊന്നൂസെ നീ കടന്നു പോയത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടി വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലേറെ സന്തോഷമായിരുന്നു വീണ്ടും എന്നെ സങ്കടത്തിൻ്റെ കാണാക്കയങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് പോവാനാണോ ഒരിക്കൽ കൂടി നീ കടന്നു വന്നത് ഞാൻ നിന്നെ എത്ര മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പൊന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു രക്തങ്കിരി എന്ന ഹൃദയവും നിശ്ചലമായ എൻ്റെ ശരീരവും കാണുമ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ എത്ര മാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് പത്ത് മാസം മുതിർത്തിൽ ചുമന്ന ഉമ്മയെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മാസങ്ങളോളം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്ന നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കണം നീ ഇല്ലാതെ നിന്നോട് മിണ്ടാതെ നിന്നോട് സംസാരിക്കാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പൊന്നു അത്രമാത്രം അത്രം മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾക്കും വിതുമ്പി മരവിച്ച ചുണ്ടുകൾക്കും നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്താനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു നീ എന്നെ പ്രണയിച്ചത് നാം ഒരാൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആ സ്നേഹം നിരസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദനയുണ്ട് ഹൃദയം പറിച്ചെടുക്കുന്ന വേദന ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രാണൻ അകന്നു പോകുന്ന വേദന ആ വേദന ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നെ നീ മറന്നാലും എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നാലും ഒരു വെളിപ്പാടകൾ നിറഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ ഗന്ധവും ഏറ്റു ഒരിക്കലും മുളരാത്ത മയക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴും വരെ നീ ഉണ്ടായിരിക്കും നീ മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഐ ലവ് യു പൊന്നു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി മരണം വരെ 